അഞ്ച് ലക്ഷം പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ ഒരാൾ തൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഏത് പെണ്ണിനെയും പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ തനിക്ക് ലൈംഗികമായി പകരുന്ന ഒരു രോഗം വന്നിട്ടും തുടർന്നും ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിച്ച ഒരാൾ തന്നെ എതിർത്ത് സംസാരിച്ചാൽ അയാളെ വക വരുത്തുന്ന ഒരാൾ താൻ പിടിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താവോ കാമുകനോ അതോ അവരെ ആരെങ്കിലും നോക്കിയാലോ അവരെ തുണ്ടു തുണ്ടായി വെട്ടി അത് തിന്ന് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരാൾ താൻ വളർത്തുന്ന മുതലകൾക്ക് മനുഷ്യരെ ജീവനോടെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് അത് മുതലകൾ തിന്നുന്നത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരാൾ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു വംശക്കാരെ തന്നെ ഓടിപ്പിച്ച ഒരാൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരനും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ എന്താണ് സത്യാവസ്ഥ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറിനെ പറ്റി ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം എന്തായാലും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ക്രൂരതയുടെയും അക്രമത്തിൻ്റെയും അവസാന വാക്ക് ക്രൂരന്മാരായ ഏകാധിപരിൽ ഏകാധിപൻ ഈതി ആമി ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എ ആർ ഇൻഫോ ഗ്യാരേജ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞാൻ അരുൺ ജിത്ത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഈതി ആമീൻ എന്ന ലോകം കണ്ട ക്രൂരന്മാരായ ഉഗാണ്ട ഏകാധിപതി എന്ന ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് അറിവ് നേടുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള വഴി ഒരുക്കുകയാണ് ഇവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെൽബട്ടൺ എനാബിൾ ചെയ്യാം അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളായി ഈതി ആമീൻ മാറും ഈതി ആമീൻ നമ്മളിൽ പലരും ഏറെക്കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആരാണ് എന്തിനാണ് അയാളുടെ പേര് കേട്ടാൽ എല്ലാവരും നടുങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയില്ല പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രൂരനായ മനുഷ്യൻ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മുൻധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഈതി ആമീൻ ഇത്രയും ക്രൂരത ചെയ്തിട്ടും ഏറ്റവും നന്നായി ജീവിച്ച് വലിയ വേദനയൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ആമീൻ മരിച്ചത് ആമീൻ ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആണ് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ആണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എൺപത് വയസ്സിന് അടുത്ത് പ്രായമുണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെയുള്ള ഒരു രൂപമായിരുന്നില്ല ആമീൻ്റേത് ഒരു ആറടി നാലഞ്ച് ഉയരം നൂറ്റി അൻപത് കിലോയ്ക്കടുത്ത് ഭാരം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപവും ഏകദേശം കിങ്കോങ്ങിലെ ചിമ്പാൻസിയുടെ അതുപോലെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കിയൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആമീൻ പിന്നീട് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറിയത് കൊണ്ട് ഈതി ആമീൻ എന്ന പേര് വന്നു വിദ്യാഭ്യാസം അധികമില്ലാത്ത ആമീൻ്റെ ആകെയുള്ള കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് നാലാളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ബോക്സിങ്ങിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അനേകം ബോക്സിംഗ് മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും പേടിയോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് ഒരു ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നാലും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടുത്ത് ഒരു പാചകക്കാരനായി ജോലി ചെയ്തു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയ്ക്കും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത പോലെ ഉഗാണ്ടയ്ക്കും കൊടുത്തു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആമീനും അത്യാവശ്യം തോക്കുപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാനും ഇദ്ദേഹം മടിച്ചിരുന്നില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അവിടത്തെ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഹെഡായി മാറി ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയം വന്നിരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിന് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള പല വർഗക്കാരുടെ കലാപങ്ങൾ തീർത്ത് വലുതിലാക്കാൻ ഈതി ആമീനെയാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ഈതി ആമീൻ അവിടെ ചെന്നാൽ തന്നെ സംസാരമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓടിക്കളയുമായിരുന്നു കൺമുന്നിൽ കാണുന്നവരെയും എതിർക്കുന്നവരെയും വെടിവെച്ച് വക വരുത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈതി ആമീൻ എല്ലാവർക്കും പേടി സ്വപ്നമായി മാറി ഈതി ആമീൻ്റെ ഈ ശക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഹെഡാക്കി മാറ്റിയത് ഉഗാണ്ട പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മേലധികാരിയാക്കി മാറ്റി നേവി എയർഫോഴ്സ് ആർമി എക്സെട്ര ഈതി ആമീൻ്റെ ഈ വളർച്ച എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ
ആ കലാപം അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി ആമീൻ തൻ്റെ സൈന്യത്തെ വിട്ടു പക്ഷേ ആമീൻ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ അധികാരം തൻ്റെ സൈന്യത്തിന് നൽകി അതിൽ സൈന്യത്തിന് കാണുന്നവരെ മൊത്തം വെടിവെച്ചിടാനുള്ള അധികാരവും നൽകി കാണുന്ന ജനങ്ങളെ മൊത്തം സൈന്യം വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തി അനവധി മനുഷ്യർ വെടിയേറ്റ് പിടഞ്ഞു വീണു എന്നാൽ ആമീൻ്റെ ക്രൂരത അവിടം കൊണ്ടൊന്നും തീർന്നില്ല ആമീൻ തൻ്റെ സൈന്യത്തിന് രണ്ടാമതൊരു അധികാരം കൂടി കൊടുത്തു മരിച്ചവരുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളെ എന്തും ചെയ്യുവാനും കൂടിയുള്ള അധികാരമായിരുന്നു അത് കൊല്ലുകയോ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്രൂരത വേണേലും ആവാം അവരുടെ ഈ വിജയത്തിനുള്ള ഒരു അംഗീകാരമായാണ് ഇത് നൽകിയത് സാധാരണ കള്ളന്മാരെയും കൊലാപാതികളെയും കണ്ട് പേടിച്ച ജനങ്ങൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനെയും സൈന്യത്തിനെയും കണ്ട് പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടവർ തന്നെ തങ്ങളുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുന്നത് അവരിൽ വലിയൊരു പേടി ഉണ്ടാക്കി അവിടെയുള്ള ആണുങ്ങളുടെ ജീവനും മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളുടെ മാനത്തിനും ജീവനും അപായം സംഭവിക്കുന്നത് പേടിച്ച് അവർ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആമീൻ്റെ അടിമകളായി മാറി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈതി ആമിന് ഇത്രയധികം അധികാരം നൽകിയ ഉഗാണ്ട പ്രധാനമന്ത്രി മിൽട്ടൺ ഉബോട്ടെ കോമൺവെൽത്ത് മത്സരത്തിൻ്റെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോയി ഈ അവസരത്തിൽ ആമീൻ തന്നെ ഇത്രയും വളർത്തിയ ഉബോട്ടിൻ്റെ അധികാരവും തട്ടിയെടുത്തു അതിനുശേഷം താനാണ് ഇനി മുതൽ ഉഗാണ്ടയുടെ രാജാവെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതുവരെ കേട്ട ക്രൂരതകളെ വെല്ലുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈതി ആമീൻ നടത്തിയത് ആമീൻ്റെ രാക്ഷസ ഭരണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഉഗാണ്ടയിൽ ഒരു പ്രശസ്തയായ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യനായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ബോക്സിങ്ങിൽ അനവധി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച് അവളുടെ മേൽ ആമീൻ്റെ കണ്ണുകൾ പതിഞ്ഞു അവളെ തനിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാനായി ഈതി ആമീൻ ക്ഷണിച്ചു എന്തായാലും മത്സരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാലും തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യരുതെന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും അവളെ ഉപദേശിച്ചത് മനസ്സ് നിറയെ പേടിയോടെ അവൾ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആമീൻ്റെ ഓരോ ഇടിയും അവൾ കൊണ്ടുനിന്നു പക്ഷെ അറിയാതെ അവൾ ആമീന് നേരെ കൈ വാങ്ങി ഒരു പെണ്ണ് തന്നെ ഇത്രയും അധികം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തല്ലിയത് ആമീന് അവളിൽ ദേഷ്യവും വൈരാഗ്യവും ഉണ്ടാക്കി ഇതേ തുടർന്ന് അവളെ ആമീൻ തനിയെ ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് മരിച്ച അവളുടെ ശരീരം തിന്നു എന്നിട്ട് ബാക്കി വന്ന ശരീരം കൊണ്ട് പോയി നൈൽ നദിയിലിട്ട് അത് മുതലകൾ തിന്നുന്നത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആമീൻ മാറി ഇത് ലോകചരിത്രത്തിലെ ഒരു വേദനജനകമായതും പേടിപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം ലോകമറിയുന്ന ഒരു പ്രശസ്ത വ്യക്തിക്കാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ഭാര്യമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തിന് മരിക്കുന്ന വർഷത്തിലും ഒരു കല്യാണം ആമീൻ കഴിച്ചിരുന്നു ഈതിയുടെ സ്ത്രീകളുടെ മേലുള്ള ഫ്രാന്ത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വഴിയിലൂടെയോ അതോ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഏത് പെണ്ണിനെയും ഈതി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കൂടെ കിടക്കണമെന്നായിരുന്നു ആകെ നിർവാഹം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും ഈതി വക വരുത്തിയിരിക്കും ഇനി കൂടെ കിടന്നാലും അവരുടെ ജീവിതം മരണതുല്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയിരുന്ന ഒരു അംബാസിഡറിൻ്റെ ഭാര്യയെയും ഇതുപോലെ ആമീൻ ചെയ്തു അവിടെ ചട്ടങ്ങൾ ആമീൻ്റെത് മാത്രമാണ് ആമീൻ്റെ ആഹാരരീതി നോക്കുവാണെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണമല്ലോ ഉഗാണ്ടയിലുള്ള മോർച്ചറികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടും ലിവറും മറ്റും ഭാഗങ്ങളും കീറിയെടുത്ത് തിന്നുന്നതായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ കാണാതെ പോകുന്നതിനെ തുടർന്ന് പ്രേതവും പിശാചികളാണെന്ന് ജനങ്ങളും പോലീസും കരുതിയത് എന്നാൽ ആരും അറിയാതെ ആമീൻ തൻ്റെ ആളുകളെ കൊണ്ട് തൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ചില വയസ്സിലെ ചില പെണ്ണുങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശരീരഭാഗങ്ങൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ പാചകം ചെയ്ത് തിന്നാൻ കൊണ്ടുവരുത്തിയിരുന്നു ഇത് ആമീൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമായി മാറി ഇനി ആമീൻ്റെ ഭാര്യമാർ ആമീൻ അറിയാതെ ഒരാൾ വേറെ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ആമീൻ ഭാര്യമാരെ വിളിച്ചു നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഭാര്യ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ താൻ ആരെയാണ് പ്രണയിച്ചത് അയാളുടെ തല വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനുശേഷം ആമീൻ്റെ ഒരു ഭാര്യയും ഒരാണിനെയും വെറുതെ പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം തൊട്ട് ആമീൻ താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഭർത്താവോ കാമുകനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരം തുണ്ടു തുണ്ടായി വെട്ടി തല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അവരുടെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റി കറുത്ത സ്ത്രീകളെ മാത്രമല്ല വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെയും വലിയ നടിമാരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നോ പൈസ കൊടുത്തു കൊണ്ടുവന്നോ അന്തപുരം പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർപ്പിച്ചിരുന്നു അവിടെയും കൊണ്ടാണ് ഈതിയുടെ അദംബദനം തുടങ്ങുന്നത് ഇതിന് കാരണം ഈതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മയായ സ്ത്രീകളോടുള്ള ഭ്രാന്തമായ താല്പര്
ആമീൻ എന്ന് പാസ്സാക്കിയ നിയമം ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമല്ല ഉഗാണ്ടൻ പൗരന്മാർ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരെയും പോകണമെന്നായിരുന്നു തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നിൽക്കാത്ത ഇന്ത്യക്കാരോടുള്ള വൈരാഗ്യവും ദേശവുമായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഉഗാണ്ടയിലെ അധ്യാപകരെ കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ കാരണമാണ് ഉഗാണ്ട നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ചിന്താഗതി ഈതി വരുത്തി ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപതിനായിരത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് ഈതി നാട് കടത്തിയത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ കുറച്ച് പേരെ സൈന്യം കൊന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും ഇന്ത്യക്കാർ എങ്ങനെ ഉഗാണ്ടയിലെത്തി എന്ന് കാരണം മറ്റാരുമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെയാണ് ഉഗാണ്ടയിൽ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പട്ടിയെ പോലെ എല്ലാം അനുസരിച്ച് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യക്കാരെ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു അത്രയും മുതലേ അവിടെ ജീവിച്ച ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അത് സ്വന്തം നാടിന് തുല്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനുശേഷം മറ്റൊരു തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ സഹായത്തോടെ ഈതി യാത്രക്കാർ നിറഞ്ഞ ഒരു ഇസ്രയേൽ വിമാനം തട്ടിയെടുത്തു പക്ഷേ സാധാരണ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നില്ല ഇസ്രയേൽ അവരുടെ കഴിവറ്റ സ്പൈ ഫോഴ്സും ലോക പ്രശസ്തമായ ഇന്റലിജൻസ് ഫോഴ്സായ മോസാദിന്റെ പിൻബലത്തോടെ ഇസ്രയേൽ ഈതിയുടെ മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് നിന്ന് ഉഗാണ്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാളൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ യാത്രക്കാരും ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇത് ഈതിക്ക് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു വലിയ നാണക്കേടായി തോന്നി ആകെ ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഉഗാണ്ടയും ടാൻസിയയും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവുന്നത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഈതി ആമീൻ ആ യുദ്ധം ടാൻസിയോട് തോറ്റു ഇനി നിലനിൽപ്പില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ഈതി ആമീൻ ഉഗാണ്ടയിൽ നിന്ന് ലിബിയയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്നും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് മാറി രക്ഷപ്പെട്ടു ഏകദേശം എഴുപത് വയസ്സ് വരെ സുഖിച്ചും കൊന്നും ജീവിച്ച ആമീന്റെ മരണം എന്നാൽ അത്ര സുഖകരമായിരുന്നില്ല മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈംഗികപരമായി പകരുന്ന സിഫിലീസ് എന്ന രോഗം ആമീനെ ബാധിച്ചിരുന്നു അതായത് ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ ശരീരം അഴുകുന്ന അവസ്ഥ അതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു കിഡ്നി ഫെയിലിയർ അതായത് ഇ എസ് ആർ ഡി ബാധിച്ചത് കൂടാതെ അന്ത്യനാളുകളിൽ സ്വന്തം ഭാര്യമാർ പോലും നോക്കാനില്ലാതെ ജിദ്ദയിലെ റുവൈസിൽ കിങ് ഫൈസൽ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് നരകിച്ച് മരിച്ചത് ആയിരക്കണക്കിനോ ലക്ഷക്കണക്കിനോ സ്ത്രീകളുടെ മാനവും ജീവനും കവർന്ന മനുഷ്യൻ അതികൊടൂരമായതിലും അതിക്രൂരമായ ആളുകളെ പീഡിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാരക സൈക്കോ ഒന്നോർത്താൽ നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യവന്മാരാണ് ആമീന് താഴെ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്മ മാത്രം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ് ഈതി ആമീനെയും ഭരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒപ്പം എൻ്റെ കുറവുകളും പോരായ്മകളും പറയുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷം മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഇറ്റ്സ് മീ അരുൺജി